안녕하세요. 오늘은 원랭스에 대해서 공부하도록 하겠습니다. 자, 커트의 가장 기본에 원랭스가 들어가 있는 이유는 뭘까요? 자, 가장 중요한 이유는 원랭스 커트를 숙지하고 이해함과 동시에 선을 이해하게 되고 또그 선에서 각도를 이해하게 되고 가장 중요한 좌우 대칭. 길이를 똑같이 자를 수 있는 기법을 숙지하게 된다는 거죠. 그리고 가위를 처음 잡기 시작했다거나 혹은 아직 경력이 덜된 우리 선생님들 같은 경우에 정확한 가위질을 통해서 어떻게 예쁜 선을 만들어내는지 그리고 내 가위질에 따른 나의 바디 포지션은 어떻게 취해야 되는지에 대해서 정확하게 공부할 수 있는 것이 바로 원랭스 커트라고 보시면 됩니다. 가장 기초적인 커트 그래서 그 기초에서 파생되는 각도를 이해하게 된다면 그레듀레이션이 됐던 레이어가 됐던 모든 커트가 완벽하게 만들어질 수 있다는 라 거죠. 자, 커트의 가장 기본적인 요소는 뭐예요? 좌우 대칭이 있고 똑같이 맞아줘야 파마도 예쁘게 나올 수 있고 드라이도 예쁘게 표현할 수 있다는 라 거죠. 지금부터 원랭스에 필요한 요소들과 원랭스 커트에 또 쓰이는 용어들에 대해서 쉽게 하나하나 서로 공부하듯이 풀어나가 보도록 하겠습니다. 자, 우리가 가장 커트할 때 필요한 거는 뭔가요? 이제 우리가 커트를 하려면 가장 내가 편하게 커트를 할수 있는 요소를 만들어줘야겠죠. 그러기 위해서 제일 먼저 시작할 것이 뭐죠? 파팅. 그렇죠? 파팅. 파팅이라고 하는 건 뭔가요? 가장 큰 구역을 얘기하는 거죠. 가장 큰 구역. 내가 이 두상을 어떻게 분배해서 커트를 할 것인지에 대해서 가장 먼저 선정을 하게 되는 거예요. 우리가 오늘 원랭스에 쓸 파팅은 프로파일이에요. 프로파일. 얼굴 정 중앙에서 그대로 수직을 이용해서 네이프까지 그대로 내려가 주시면 되는 거죠. 그대로 내려가서 일단 큰 파팅이 나누어졌어요. 자, 이큰 파팅만 가지고 커트를 내가 조금 더 용이하게 할수 있게 만들려면 이제 그큰 구역 안에서 뭘로 나눠줘야 돼요? 이젠 섹션이 나눠져야 돼요. 섹션. 섹션은 뭐예요? 작은 구역. 조금 더 디테일한 커트를 위해서 조금 더 구역을 나누어 주는 걸 얘기하죠. 섹션은 이어 투 이어로 나누도록 하겠습니다. 두상의 가장 정중앙에서 그대로 이어 포인트까지 내려주시면 이 섹션을 두고 우리가 이어 투 이어라고 얘기하죠. 자, 그래서 일단은 한 섹션이 나누어졌어요. 예쁘게 내가 커트하기 아주 용이한 방향으로 그대로 코와서 핀셋을 예쁘게 찔러주시면 돼요. 자, 모든 파팅이나 모든 섹션은 이유가 뭐예요? 내가 커트하기에 가장 정확한 커트선을 만들기 위한 목적이라고 보시면 돼요. 그 안에서 나누어지는 또 다른 브로킹 혹은 섹션들은 다른 커트를 또 표현하기 위해서 뭐 다이애거널 포워드, 다이애거널 백 그러니까 옛날에 우리가 흔하게 쓰던 뭐 이사도라, 스파니 이런 형태를 두고 얘기하겠죠. 그럴 때는 뭐 약간 사선의 형태도 만들어내기도 하는 그런 커트 용어에 대해서는 차후에 또 설명을 드리도록 할게요. 오늘은 일자 커트, 원랭스에 대해서만 명확하게 짚고 넘어가도록 하겠습니다. 자, 아까 프로파일 나눈 거 우리 네이프까지 그대로 수직으로 내려가셨었죠? 자, 그 부분. 그렇게 해서 어떻게? 네 개의 섹션이 만들어졌죠. 자, 커트를 하기 위해서 이제 가장 중요한 기장 설정. 기장 설정은 뭐예요? 내가 어느 정도까지 자르겠다라는 가이드를 설정하겠다는 얘기겠죠? 자, 판넬을 나누실 때는 어떻게? 정확하게 커트를 하기 위해서는 너무 큰 섹션을 나누시는 건 아직 우리 초보자들에게는 조금 무리수가 있어요. 경력이 된 디자이너들은 어떻게 해요? 우리가 흔하게 쓰는 토끼 클리퍼 있죠? 토끼 클리퍼만 가지고도 일자 커트를 척척 해내고는 하시죠. 근데 우리는 어떻게 정확한 가위질과 정확한 선을 공부하기 위해서는 정확하게 섹션과 브로킹을 나눠서 가위 연습은 물론 나의 포지션에 따라서 어떤 커트가 만들어지는지 그리고 내가 잘못된 커트를 하고 있는지 파악할 수 있으려면 
손쉽게 가는 것보다는 정확하게 갈수 있는 방법을 계속해서 숙지하고 공부하시는 것이 중요하다고 생각해요. 자, 그래서 커트를 하기 위해서는 이렇게 섹션을 나누어 놨어요. 여기까지는 이해 가셨죠? 자, 이제부터 원렉스 컷을 시작해 보도록 하겠습니다. 자, 우리 선생님들과 동일하게 커트하는 느낌을 주기 위해서 제 포지션 또한 약간 변화를 줘봤어요. 자, 원렉스의 가장 주 목적은 내가 선을 이해하는 것이 가장 주 목적이라고 말씀을 드렸죠? 그리고 가장 또 중요한 것은 좌우 길이의 대칭을 명확하게 일자로 만들어내는 것이 주 목적이라고 보시면 돼요. 그러기 위해서는 가이드라인을 설정을 해야 되는데요. 가이드라인이라고 하는 것은 고객님이 원하는 길이만큼만 잘라내는 것, 즉 안내를 할수 있는 길잡이라고 보시면 되겠죠? 말 그대로 용어 해석을 하자면 가이드라인 설정을 먼저 해보도록 할게요. 자, 정중선을 기점으로 해서 우측에서 1cm, 좌측에서 1cm, 그리고 나머지 모발들은 앞쪽으로 살짝 정리를 좀 해줄게요. 그래야 더 정확하게 내가 커트할 수 있는 라인을 보실 수가 있기 때문에요. 자, 우리가 원랭스 같은 경우에 절대로 텐션을 줘서는 안 된다고 말씀을 드렸어요. 텐션을 줬을 경우에 이 길이만큼 늘어나 있다가 놓았을 경우에는 또다시 수축할 수 있는 상황이 돼버리거든요. 그래서 단차를 만들어지는 그런 역할을 하기도 해요. 물론 어떤 텐션이 필요한 용도도 있겠지만 현재 원랭스에서는 정확한 일자 컷을 위해서 절대로 텐션을 주지 않는 그냥 두상의 중, 두상의 그 어떤 불곡에 따라서 떨어지는 중력의 법칙에 의해서만 순수 그대로 가도록 할게요. 그래서 그런 어떤 중력만 이용해서 빗질과 가위질을 하는 것을 저희가 내추럴 폴이라는 용어를 써요. 내추럴 폴. 중력만 이용한 빗과 가위질을 이용한 커트라고 얘기를 하는 거죠. 자, 오늘은 저희가 내추럴 폴을 이용한 커트 원랭스를 하고 있어요. 계속해서 커트 용어가 좀 많이 나오고 있죠? 자, 두상에서 이런 식의 빗질이 아니라 그대로 떨어지는 중력에 의해서 그 두상의 굴곡에 따라서 떨어지는 그 각도대로만 살포시 빗질을 할 거예요. 빗질을 함과 동시에 손을 가져다 대는데요. 하셨을 때도 빗과 내 손이 자처럼 꼭 이용이 돼야 돼요. 그래서 일자 커트를 해야 된다는 생각을 계속해서 염두에 두시고 손가락과 빗이 일자가 된걸 확인 후에 커트가 들어가게 돼요. 자, 커트 정확하게 자, 해서 일자 가이드가 설정이 됐어요. 자, 그리고 난 후에 저의 바디 포지션은 어떻게요? 두상의 굴곡에 따라서 나의 시선과 내가 잘라야 되는 판넬의 위치는 항상 같아야 되기 때문에 저의 포지션은 계속 이동 포지션이 되겠죠. 왜? 두상은 두루기 때문에. 자, 처음부터 너무 욕심내지 마시고요. 조금씩 이동할게요. 조금씩. 자, 저희가 사용하고 있는 방법 뭐라고 했죠? 중력에 의해서 빗과 가위만 가지고 커트할 수 있는 내추럴 폰 원랭스를 다루고 있습니다. 자, 똑같이 일자가 만들어지는지 확인하기 위해 다시 커트. 자, 그래서 정확하게 일자가 만들어지는지 확인하도록 할게요. 자, 다시 한번 또 이동할게요. 자, 레이트 같은 경우에는 곡선이 어때요? 굉장히 급격하게 굴곡이 있다고 보시면 돼요. 오, 또 어떻게 해요? 또 이동? 내가 잘라야 하는 부분과 나의 시선이 그대로 멈춰져 있는 선에서 손가락과 빗과 일자가 됐을 때 커트. 생전을 전혀 주고 있지 않죠? 왜 우리는 내추럴 폴로 자르고 있기 때문에 내추럴 폴은 어떻게 해요? 중력에 의해서만 판넬은 저희가 이렇게 직각 사각형을 만들어서 자르는 용어를 뭐라고 부르죠? 스퀘어라고 표현해요 스퀘어 사각형을 만들어서 직각을 만들어서 자르는 커트를 스퀘어 처음부터 욕심내지 마시라고 말씀드렸어요 정확하게 일자 커트가 되어 있는지 다시 한번 확인할게요. 이렇게 정확하게 일자가 만들어져 있는지 확인하고 다음 단계로 이동을 하면 돼요. 자, 다음번 커트를 또 용이하게 하시려면 
브로킹을 나누셔야 되는데 브로킹의 너비 같은 경우에는 1에서 2cm를 넘지 않게끔 왜? 정확한 커트를 하기 위해서 계속해서 작은 브로킹을 나눠서 뒷배감을 주시면 될것 같아요 손을 나누실 때는 안쪽에서 바깥으로 나가셔도 되고 바깥에서 안으로 들어와도 크게 상관은 없습니다 자, 물을 충분히 분무하시는 이유는 두성 쪽에 머리가 너무 말라 있을 경우에 약간씩 올라가 있는 경우들이 있거든요 그래서 항상 물은 좀 충분히 자 그대로 또 갈게요 자 정전 커트를 위해서 빗살은 조금 얇은 쪽을 사용하도록 할게요 자 튀어나온 두상에서 그 각도대로 그냥 빗줄만 살포시 해주시고요 가이드에 맞춰서 어떻게 해요? 일자가 만들어진 걸 확인 후에 어떻게 커트 자또 이동합니다 자 두상에서 떨어지는 그대로의 중력 이용하셔서 판넬이 정확하게 사각형이 되어 있는지 그리고 비실자가 되어 있는지 내 손가락이 정확하게 일자를 만들고 있는지 확인한 후 확인하신 후에 다시 커트 자 감호 같은 경우에는 조금 힘있게 커트를 하셔야 될 거예요 100%가 임모가 아닐 경우에는 커트 하시기가 조금 용이하지 못할 수도 있어요 자 그대로 내추럴 포 이용해서 사각형이 만들어져 있는지 스퀘어가 되어 있는지 확인하시고 빗과 손가락이 일자가 되어 있는지 확인하신 후에 다시 커트 또 이동하죠 자 이동 어떻게 계속 부상은 둥글기 때문에 나의 포지션도 자, 정확하게 움직여 주셔야만 내가 자리 선과 나의 시선이 정확해야만 정확한 커트를 뺄수 있어요 자 확인하시고 또 다시 넘어갈게요 빛이 이렇게 이렇게 들어가면 안 돼요. 이렇게 들어가시게 되면 어떡해요? 위에서 단차가 나기 때문에 침이 발생 되겠죠. 침이 생겨버리면 우리가 원하는 원에서 갖다 놓은 거겠어요. 자, 그때 이렇게 하시면 되는 것 같아요. 원엑스를 계속해서 자르다 보면 무릎이 조금 많이 아플 수 있어요. 그래도 가장 정확하게 커트를 할수 있는 방법이 쉽지 않다고 생각하고 또 가장 중요한 가이드에 대한 것도 할수 있다는 것만 생각하시면 그 정도로 치고 들어오면 조금 감지를 하셔야 될것 같아요 가발도 마찬가지고 그리는 머리도 두피 쪽에 조금씩은 볼륨이 있기 때문에 물 분유를 조금씩 다른 것보다 조금 더 많이 주셔야만 정확하게 각도 그대로 볼 수가 있어요 자, 빗질을 곱게 하신 후에 자 이제는 어떻게 해요? 계속해서 판넬이 올라가는 것 동시에 굴곡도 더 나오거나 혹은 더 들어가 있거나 하는 굴곡들이 생기는데 현재 이 미들 포인트 같은 경우에는 우리 고객님들 혹은 사람의 두상에 있어서 가장 많이 튀어나온 곳이기 때문에 여기서도 각도에 굉장히 좀 주의를 요하시는 부분이기도 해요 자 그대로 내추럴 폴로 절대로 이런 빗질이 아니에요 그대로 중력에 의해서 자연스럽게 툴툴 턴다라는 개념의 빗질 정도 하셔서 그대로 빗질을 할 거예요 그대로 빗질 내려오고 그 상태에서 손만 살포시 얹어서 일자 확인하고 커트 스퀘어인지 확인하시고 커트 하시면 되는 거죠 똑같아요 빗질 절대 이거 아니에요 중력에 의해서 그대로 일자 만들어 확인 커트 조금 더 정확한 커트를 위해서 조금 더 세분화 시켜서 조금 더 많은 구역을 만들어서 커트하고 있어요 자, 뿔 쪽에 분무를 좀 충분히 해주시고 
올라갈수록 모발의 양이 적기 때문에 이번에 한 번에 가도록 할게요. 지금까지 때 뒤쪽 일자 커트 라인은 형성이 됐어요. 자 일단 길이가 왔는지 빗을 한번 우리 살짝 대보고 채팅할 것이 없는지 확인을 한번 해볼게요. 빗질은 내추럴 볼 중력에 의해서 떨어지는 각도 그대로 볼게요. 제가 정확하게 커트를 했는지 다 같이 한번 체킹해 볼게요. 자, 다음 이제 앞에 사이즈로 넘어가도록 할게요. 자, 이제 뒤쪽 부분이 더 완성이 됐어요. 이제 그래서 앞으로 가게 돼요. 앞으로 이 앞쪽 사이드로 넘어갈게요. 똑같아요. 그대로. 2cm 이상 넘기지 않기 그리고 어떻게 빌려있는 뿌리 쪽에 물을 분무해서 자 분무기 하나 쓸 때도 똑같아요 고객님 얼굴에 물이 많이 튀지 않도록 하는 거 처음에 이 가발 미구부터 연습을 제대로 하셔야 나중에도 고객님을 만나셨을 때도 혹은 현재까지 물을 그냥 막 뿌리고 계셨다면 이게 얼마나 불쾌감을 줄수 있었는지 한번더 생각을 해보셔야 될 부분이에요 이제부터 가장 중요한 게 나오는데요. 옆쪽 사이즈에선 어때요? 뒷부분처럼 모량이 많지 않아요. 모든 사람의 머리는 다 똑같거든요. 그리고 가장 중요한 거는 이어 포인트에서 이어 백 포인트 이 라인 있죠? 여기가 어때요? 가장 머리가 적어요. 그래서 커트를 할 때도 잘못했을 때 우리가 귀를 파먹었다 혹은 앞쪽에 가서 길이가 짧아졌다고 라 얘기하는 것들이 대부분의 이유가 이어 포인트와 이어 백 포인트에서 이렇게 모량이 없다는 라 거. 요거를 우리가 생각하지 않는 커트를 해버리게 되면 항상 어떻게 해요? 여기가 구멍이 나거나 혹은 여기서 짧아지는 형태들을 보게 돼요. 그리고 또 중요한 게 뭐예요? 귀. 자, 일자 커트를 하는 데 있어서 지금까지는 중력에 의해서 그냥 내렸단 말이에요. 근데 얘는 어떻게 해요? 각기 고객님들이 어떤 귀 형태에 따라서 귀가 튀어나온 사람도 있고 붙어있는 사람도 있을 거예요. 물론 붙어있다면 편안할 수 있겠지만 귀가 튀어나온 고객님들 같은 경우는 어떻게 해요? 조금 더 많이 불편하겠죠. 그리고 빗질을 할 때도 어떻게? 중력에 의해서 빗질을 한다고 하다가도 귀를 계속 거스르게 돼요. 그쵸? 그래서 항상 이 옆부분, 사이드 쪽이 가장 조심스럽고 가장 더 디테일하게 커트를 해야 되는 음, 부분이기도 해요. 자, 고객님의 귀를 감안을 하고 그대로 빗질을 했어요. 한 상태에서 어떻게 해요? 판넬을 잡아주지만 그대로 한번 여기에서 슬쩍 밀어준다. 슬쩍. 자, 그리고 커트. 자, 처음부터 어떻게 욕심내지 말라고 그랬죠? 끝까지 꼭 가실 필요 있다, 없다? 절대 없다. 다시 중력에 의해서 그대로 빗질해서 스퀘어가 만들어져 있는지 확인하고 일작되어 있는지 확인하고 빗과 손가락 확인하시고 어떻게? 슬쩍 밀어주고 커트. 자, 이렇게. 머리는 어때요? 길게 해놓은 건 나중에 짧게 수정을 해놓으면 되지만 짧아진 건 어떻게? 처음부터 또 다른 가이드를 잡아서 커트를 해야 된다는 불편함이 있어요. 그래서 항상 조금 긴 듯하게 커트가 되어 있는 것이 나중에 수정을 보기도 쉽다. 자, 그 다음 땀또 내려올게요. 자, 이제부터 두상에 조금씩의 변화가 생기기 시작해요. 어떻게? 햄라인이라고 보통 표현을 하죠? 
자, 이렇게 전체적으로 햄라인이 조금씩 튀어나오게 되어 있어요. 왜? 이제부터 굴곡 메뉴이기 때문에. 자, 그럴 경우에는 어떻게 해야 될까요? 일자 커트를 하는 원랭스의 경우에는요. 이렇게 햄라인 쪽이 조금씩 튀어나오게 된다 그러면 이 상태에서 튀어나온 부분에서 일자를 만드는 것이 아니라 튀어나오지 않은 부분 조금씩 끌어당긴 커트가 필요한 거죠. 끌어당김 왜? 우리 고객님들은 대부분이 머리를 이렇게 쏟아내고 다니진 않는다라는 거죠. 좀더 쉽게 얘기하자면 고객님들은 이러고 다니지 않는다라는 거예요. 이해 가시죠? 이러고 다니시지 않고 두상은 둥글기 때문에 어떻게? 햄라인 뒤쪽 모발의 시작점 뒤로 끌고 와서 우리의 가이드 선상에 맞춰서 일자 커트를 해주셔야 정확하게 고객님이 느껴지는 일자 커트가 완성이 되는 거예요. 아까처럼 다시 나눠서 갈 거예요. 어떻게 두성의 굴곡에 따라서 그 라인에서 일자 커트가 아니라 가지고 오는 거예요. 가이드 선상에 맞춰서 그대로 텐션 없이 내려와서 스퀘어 라인 확인하고 커트 여기도 커트 자 지금 하고 있는 원랭스는 가장 우리가 교과서적으로 배우는 원랭스 커트예요 이것보다 쉽게 하는 방법들은 굉장히 많아요 그래서 우리 이 커트가 일단 숙취가 되고 난 후에는 조금 더 쉽게 갈수 있는 방법들에 대한 설명을 또 해드릴 거예요. 자, 어떻게? 두상은 둥글기 때문에 햄라인 쪽에서 그대로 내리는 것이 아니라 가이드 쪽으로 살짝 끌고 와서 스퀘어 확인하고 일자 확인하고 커트! 커트 자 우리가 이렇게 끌고 왔어요 머리를 그쵸? 이제 우리가 층 각도에 대한 커트를 배울 때 보통 베이스에 대한 또 용어에 대한 설명이 들어갈 건데 요거는 어찌 보면 은 우리가 일자 커트이기는 하지만 두상은 둥글기 때문에 나의 원 가이드로 가지고 오는 사이드 베이스를 이용했다고 보시면 돼요. 사이드 베이스. 내가 원하는 가이드 쪽으로 자를 땅을 가져와서 자르는 것. 그것을 사이드 베이스라고도 해요. 사이드 베이스라고 해요. 자, 숙게 확인하고 잘랐어요. 자, 그러면 다음 우측. 사이드 들어가도록 할게요. 네, 이제 나머지 사이드 좀 넘어가도록 할게요. 자, 다시 한번 또 설명을 할게요. 왜 그만큼 가장 중요한 포인트이기도 하기 때문에. 자, 우리가 앞쪽 사이드하고 뒷선 가이드와 연결할 때 가장 주의할 점이 뭐라고 말씀드렸죠? 네. 뒷부분과 다르게 우리는 이어 포인트와 이어 백 포인트 부분의 모발이 가장 적어요. 이 라인이 가장 적죠. 이 코너 포인트 라인 말고 이 뒤쪽에 가장 적기 때문에 여기서 가이드랑 연결을 잘못했을 때 우리가 보통 파먹는다라는 표현을 많이 하는 것이 이 부분이에요. 그쵸? 그래서 그리고 또 어떻게 고객님의 귀에 의해서 이거 요것 때문에도 또 각도가 들리는 경우가 생기고 형태가 틀어지는 경우들이 생겨요. 특히 원렉스에서는. 그래서 어떻게요? 똑같이 중력에 의한 빗질을 해서 내추럴 포 이용해서 그대로 가지고 와서 일자 스퀘어가 되어 있는지 확인은 하되 살짝 밀어준다고 말씀드렸어요. 그렇죠? 자 그리고 그 상태에서 커트 또한번 그대로 스퀘어 확인하고 어떻게 살짝 밀어주고 이거 커트. 
자 여기서 또 중요 포인트 또 다시 한번 설명 자 두상은 둥그러요 쉽게 얘기한다면 이렇게 곡선을 띄게 된다는 거죠 이해 가시죠? 자 그런데 원랭스인데 그때 일자 커트를 하라고 해놓고는 왜이 자리에서 자르지 않고 이걸 끌어옵니까? 라고 또 물어보는 상황들이 간혹 있으시더라고요. 자좀더 다시 한번 쉽게 설명한다면 우리의 고객님들은 일자 머리를 한 후에 이런 머리를 하고 다니진 않으시죠? 자 이런 머리일 경우에는 전체적으로 일자로 잘라서 이 상태에서 일자로 내려서 커트를 해드리는 것이 맞아요. 그렇지만 내가 이 상태로 커트를 해서 우리 고객님이 이 스타일대로 다니는 것이 아니라 어떻게 해요? 이렇게 다니시죠? 이렇게 귀에다가 꽂거나 혹은 이 상태로 예쁘게 세팅 웨이브를 넣으시거나 한단 말이죠. 근데 자, 잘 생각을 해보세요. 내가 이렇게 내려놓은 상태에서 그 자리에서 내추럴 포를 이용해서 그대로 일자 커트를 했어요. 여기까지는 좋았죠. 그렇지만 이 상태에서 고객님이 커트를 한그 선을 이렇게 넘겼을 때는 어떤 형태가 나올까요? 자, 이렇게 사이드 베이스로 가지고 왔을 때는 똑같은 일자였지만 잘 생각하셔야 돼요. 자, 이미지 메이킹, 이미지 트레이닝을 계속해서 해내셔야만 어떤 커트도 예쁘게 만들어내실 수 있어요. 자, 이 상태에서 고객님이 가지고 오게 된다면 나는 분명히 여기서 내추럴 포를 이용해서 커트를 했지만 가지고 왔을 땐 분명하게 짧은 형태의 머리가 나와 있겠죠. 네. 내려놓고 일자 커트를 했지만 이 상태에서 이 아이가 왔을 땐 어떻게 해요? 제 손가락 보이시죠? 그만큼의 길이가 짧아져 있다고 라 보시면 돼요. 그래서 이렇게 내리고 다니지 않는 이상은 항상 이 형태로 가지고 와서 형태를 내시기 때문에 우리가 일자 커트를 하는 방법 또한 이렇게 우리 고객님들이 평상시에 하시는 그 스타일대로 뒤쪽 가이드라인에 가져와서 그대로 일자를 맞추고 자 커트 각도로 따지자 그러면요 이 헤드라인 쪽에서 보통 뒤에까지 한 15도 정도라고 생각하시면 될것 같아요 15도 정도 내가 가지고 와서 뒤로 그 상태에서 흔들리지 않고 다시 한번 자 일자 만든 후에 커트를 했어요 자 여기까지 이제 좌우에 사이드까지 끝이 났어요. 자, 이게 완벽하게 뒷부분, 앞부분 커트가 다 끝났어요. 자, 여기서 끝인가요? 아니요, 이제 우리가 체킹을 해야겠죠? 얼마나 내가 잘 잘랐는지, 얼마나 완벽하게 우리 고객님이 원하시는 길이를 만들어냈는지를 체킹하게 될 거예요. 자, 체킹은 보통 우리가 이렇게 앞부분으로 머리를 내리죠? 고객님 머리를 쭉 빗질을 그대로 해볼 거예요. 자, 그러면 우리가 이상한 거 발견하게 돼요. 분명히 나는 일자 커트를 했는데도 불구하고 앞선이 이렇게 기어진다는 거죠? 왜 여기 이렇게 기어졌을까요? 자, 제가 좌우 사이드를 자를 때 설명을 드렸어요. 우리 고객님들의 스타일링은 이런 스타일링이 아니기 때문에 내가 이 상태로 해서 일자, 스퀘어를 만든 후에 커트를 했다라고 하면 정확하게 일자로 일자 커트를 보게 되지만 우리 고객님들 스타일링은 절대 이러고 다니실 일이 없다라는 거죠. 항상 이렇게 예쁘게 뒤로 넘기시거나 혹은 약간 이렇게 쏠리는 느낌 이런 느낌으로 웨이브를 만든다거나 아이롱을 넣어서 뭐 펴기도 하고 예쁜 스타일링들을 하고 다니시죠. 그래서 어떻게 해요? 가이드를 따라서 앞선이 물론 머리가 이렇게 앞쪽으로 튀어나와 있지만 뒤로 살짝 끌어당겨서 가이드 쪽으로 해서 스퀘어를 만든 후에 커트를 했단 말이죠. 그쵸? 그렇기 때문에 이 부분만큼 내가 뒤로 보냈던 양만큼의 아이들만큼 뒤로 보낸 양만큼의 모발은 어떻게 해요? 앞으로 내려서 봤을 때는 약간의 A라인 형태를 가지게 되는 거예요. 그래서 정확하게 커트를 했는지 확인을 하려고 한다면 좌우의 긴선 자체를 이렇게 잡아보고 정확하게 커트가 되어 있는지 확인하고 
길이에 약간 차이가 있다라고 그러면 이렇게 다시 가이드 설정을 하는 거죠. 아까 저희 뒤에 백 쪽에서 처음 가이드를 설정할 때 좌우에서 1cm를 가져와서 가이드를 설정했듯이 앞부분도 마찬가지로 똑같이 스퀘어 만들어준 후에 커트 그리고 어떻게 요 다시 보내는 거죠. 보내고 어떻게 해요? 앞선이 길기 때문에 여기에서 만들어 놓은 앞선에서 만들어 놓은 가이드를 기점으로 해서 어떻게 약간의 A라인 형태를 만들게 되는 거죠. 네. 내가 튀어나온 모발 자리에서 가이드로 보냈던 모발 양만큼이 이 구역이거든요. 그래서 앞으로 내렸을 때는 이렇게 길어진 형태를 보게 된다. A라인의 형태. 여기도 마찬가지. 자, 이렇게 되면 완벽하게 좌우 대칭이 맞는 원랭스 커트가 마무리가 됐어요. 자, 그리고 예쁘게 이제 고객님이 또 스타일링을 하시겠죠. 자, 그리고 또 네이프 쪽에서 우리가 한번 더 커트를 해줘야 될 부분들이 있어요. 자, 동선 바꿔서 다시 한번 또 해볼게요. 자, 이제 완벽하게 우리가 앞쪽 체킹까지 다 끝났어요. 근데 왜 네이프 왔느냐? 우리가 원랭스 커트를 고객님들한테 해드린 후에 가장 의문점이 또 뭔가요? 커트가 끝나는 네이프를 보니까 나는 분명히 일자 커트를 했는데도 불구하고 네이프 라인에서 아이들이 조금씩 튀어나와 있는 걸 보게 돼요. 그렇죠? 지금도 보게 되면 이런 부분이 약간씩 튀, 튀어나와 있어요. 그렇죠? 이해 가시나요, 여러분? 자, 그래서 이 부분을 또 제거해야만 완벽하게 일자 커트가 만들어지겠죠. 그래서 뭐 원랭스를 치는 여러 가지 방법들이 있지만 음, 초반에 제가 설명드린 것처럼 가장 교과서적인 원랭스를 지금은 하고 있기 때문에 이건 먼저 마스터한 후에 조금 더 쉽게 근접할 수 있는 방법들이 여러 종류를 또 같이 공부하게 될 거예요. 일단 우리가 네이프 라인은 우리 두상 중에서 가장 하단 쪽에 자리 잡고 있기 때문에 원랭스를 해놓고 난 후에는 꼭 다시 한번 체킹을 해야 될 부분이에요. 그래서 이때 체킹을 할 때는 우리 고객님의 머리를 조금 움직여 주실 필요가 있어요. 그래서 고객님께 양해를 구하시고 15도 정도 앞으로 기울이게 됩니다. 자, 이 정도 기울이시게 되면 이렇게 잡았을 때 튀어나온 부분들이 보이시나요? 이 네이프 부분 이거를 똑같이 중력만 이용해서 빗질을 안으로 넣지 않습니다. 이 상태에서 네이프만 처리할 거예요. 똑같이 라인 우리 바디 포지션은 이동이 되겠죠. 튀어나온 네이프만 제거합니다. 자, 이때 가장 주의할 거는 뭐예요? 네이프를 자른다고 해서 우리가 일자를 만든다고 해서 일자를 계속 자르게 되면 어떡하니? 어떻게 되겠어요? 전체적으로 가이드가 다시 흔들려 버리는 거죠. 자, 원리를 잘 이해하셔야 돼요. 지금 우리 고객님의 머리는 각도가 15도 정도 기울여져 있어요. 그쵸? 그리고 네이프 라인에서 우리가 일자 커트를 하면서 네이프에 튀어나온 부분의 어떤 모발들만 제거를 하셔야 되는데 이 형태 그대로 해서 일자를 자르게 된다고 생각해 보세요. 나중에 들었을 땐 어떻게 해요? 여기서는 A라인이 아니라 V라인이 돼버리는 상황이 되는 거죠. 지금 현재로서는 절대 가이드는 손대지 않아요. 네이프 형태에 나와 있는 그 모발만큼 시작점이 여기여서 나중에도 다 커트가 끝난 후에도 위에 있는 친구들보다 조금 더 튀어나와 있는 시작점이 가장 밑인 이 네이프, 이 라인만큼만 튀어나와 있을 거고 그 라인만 제거해 주시면 돼요. 자. 네이프가 튀어나와 있기 때문에 그 위에 있는 이 친구들은 어떻게 해요? 가이드란 얘기거든요. 절대 손 대셔도 안 되고 그 이상 앞쪽 사이드까지 가셔서도 안 된다는 라거 정확하게 이제 하고 가셔야 돼요. 자, 그 상태로 네이프 쪽을 다 제거하시고 난 후에는 이제 커트가 끝난 거예요. 더 이상은 손 대지 않습니다. 
자, 혹은 조금 내가 커트가 부족해서 좀 튀어나왔다고 할땐 어떻게 해요? 고개 숙이고 계신 걸 감안해서 우리의 손도 일자가 아니라 약간 A라인으로 해서 체킹을 하셔야겠죠. 이해 가시죠? 우리 고객님의 각도는 15도. 지금 숙이고 계신 상황입니다. 자, 튀어나온 부분을 제외하고 나머지 가이드는 절대 손대지 않는다. 자, 고객님의 머리를 살포시 다시 일으켜주시고 자, 이젠 어떻게 해요? 네이프 라인에서 튀어나온 머리조차 없게 아주 깔끔한 원랭스의 커트가 완성이 됐습니다. 자, 지금까지 원행스 컷을 같이 한번 해봤는데요. 어, 우리가 또 한번 기억하기 위해서는 한번더 중요 부분만을 좀한번더 짚어드려야 될것 같아서 마지막으로 중요 포인트만 한번 짚고 넘어갈게요. 원행스 컷을 잘 치시게 되면 가장 중요한 건 선을 이해하게 되고 그 선, 정확한 선에서 각도를 이해하게 돼요. 그리고 어떤 나의 가위 포지션에 따라서 커트 형태가 어떻게 틀려지는지를 인지하실 수 있게 되는 거죠. 그렇기 때문에 잘된 것과 그렇지 않은 것, 나의 어떤 포지션에 따라서 커트선이 어떻게 변하는지도 잘 생각을 하시면서 커트를 하셔야 되고요. 혹은 잘못된 커트라 하더라도 그 포지션에는 이런 커트가 나올 수 있구나라는 걸 알고 넘어가기 때문에 모든 경험은 나쁘다고 말할 수 없다라는 거죠. 자, 가장 중요한 거 처음에 파팅 섹션 내가 자르기 용이한 용이한 부분들을 나누는 거라고 보시면 돼요. 나눈 후에 그리고 브로킹 판넬 같은 경우에는 1cm에서 2cm 이상을 넘어가지 않는다. 물론 굉장히 숙련된 우리 선배님들이나 숙련된 디자이너 분들은 뭐 그대로 한 판넬에 그냥 동시다발적으로 끝내실 수도 있지만 우리가 정확하게 나의 포지션과 가위질과 어 내추럴 포를 이용해서 커트를 하는 가위와 빗만 이용해서 커트를 하는 이런 기법들이 익숙해지기 위해서 꾸준하게 1, 2cm 이상의 범주 내를 넘어가지 않은 상태에서 무릎은 아프고 팔도 아프고 몸도 좀 피곤하시겠지만 꾸준한 연습이 필요하다고 생각해요. 자, 그래서 파팅 나누시고 섹션 나눠서 가이드를 뒤에서 처음에 1cm씩 잡았어요. 잡아서 그대로 판넬을 내려서 두상의 굴곡에 따라서 중력 그대로 이용해서 빗과 가위만 이용해서 커트를 했어요. 텐션 절대 두시면 안 되겠죠? 자, 그리고 뒤에는 동일하게 이동을 하신 후에 앞쪽 사이드에 가에서는 어떻게 된다고 말씀드렸었죠? 이어 포인트하고 이어 백 포인트에서 가장 모발량이 적기 때문에 잘못 커트를 했을 경우에는 이 부분에서 짧아지거나 혹은 우리가 파먹었다라는 표현을 하는 부분들이 보통 이 부분에서 많이 나오거든요. 그리고 가이드를 잃어버리는 라인이기도 해요. 그래서 여기 사이드에서는 어떻게 해요? 그대로 내추럴 포를 이용해서 중력 그대로 떨어뜨렸지만 나중에 빗을 이용해서 한번 톡톡 혹은 슬쩍 밀어준 상태에서 커트를 했어요. 그렇죠? 여기까지 기억하시죠? 자, 그대로 내려왔어요. 자, 그리고 또 하나 앞쪽 사이드를 하시다 보면 은 우리 모든 사람의 두상은 항상 이렇게 3자를 뜨게 되죠. 햄라인 쪽에서. 그런데 우리 고객님들의 스타일이 이렇게 내려온 내려서 스타일링을 하시지 않는 이상은 내가 여기서 일자 커트를 할 일이 있다 없다 없는 거죠. 왜? 우리 고객님들의 스타일은 항상 이렇게 넘어오게 되어 있으니까요. 자, 이렇게 넘어와서 스타일링을 하시기 때문에 내가 앞으로 내려서 그대로 가이드와 일자 커트를 했을 때 고객님이 원하시는 스타일로 앞머리를 뒤로 가져가게 되면 어떻게 앞머리가 짧아진다. 그렇기 때문에 고객님이 원하시는 일자 커트를 보기 위해서는 햄라인 쪽을 가이드 쪽으로 가볍게 가져가셔서 가이드에 맞춰서 그대로 커트. 여기까지 기억하시죠? 좌우는 동일해요. 그대로 커트. 이렇게 뒤로 가이드 라인으로 가져가셔서 대략 각도는 15도 정도가 나와요. 여기를 얼굴 정중앙 이 햄라인 쪽을 기준점이라고 생각하신다면 15도 정도 뒤로 사이드 베이스 끌고 왔다 생각하시면 되는 거죠. 그래서 커트. 자 그리고 음, 죄송합니다. 그리고 나서 어떻게 해요? 앞쪽에 체킹을 할 거예요. 체킹을 했을 때또 이상한 부분이 생겼다. 아까도 말씀드렸죠. 앞쪽이 나는 분명히 커트를 했는데 불구하고 A라인의 형태를 띄게 됐다. 왜 그랬을까요? 
네, 아까 정중선에서 가이드 쪽으로 어떻게 요 15도 정도 머리를 가져와서 커트를 했기 때문에 이 아이를 체킹해서 내려놓았을 땐 어떻게 될까요? 당연히 길어질 수밖에 없겠죠. 여기까지 인지하셨죠? 자, 그리고 나서 뒤쪽에서 우리가 길이 설정을 하면서 가이드를 설정했듯이 잘 예쁘게 커트가 되어 있는지 체킹을 하기 위해서는 앞선에서도 똑같이 정중선을 기점으로 좌우의 1cm를 그대로 내추럴 폴을 이용해서 일자 커트를 해주신 후에 어떻게 해요? 옆선과 제대로 연결이 되어 있는 체킹을 하시는데 우리가 처음 앞머리를 내렸을 때 어때요? A라인처럼 길어져 있는 상태였죠. 그러면 체킹을 했을 때도 어떻게 해야 되나요? 이렇게 체킹을 하나요? 아니죠. A라인 형태로 체킹을 해주시고 튀어나온 부분만 제거를 해주시면 되는 거예요. 여기까지 이해 가셨죠? 그리고 뒤로 넘겨서 보게 되면 이제 일자 커트가 만들어진 거죠. 자, 그리고 또 하나 가장 중요한 거. 네이프 쪽. 네이프는 어떻게요? 모발의 시작점이 가장 밑이기 때문에 고객님의 머리를 들고 놓았을 때는 항상 네이프 쪽의 머리가 한 1cm 좀못 미치는 0.5cm 정도는 튀어나와 있는 경우들이 있어요. 왜? 시작점이 가장 하단이기 때문에 튀어나올 수밖에 없는 거죠. 그래서 그럴 때는 어떻게 해요? 고객님께 양해를 구하시고 고개를 15도 정도 굽히게 해요. 자, 그 상태에서 튀어나온 부분만 제거를 해주시는데 커트를 해주시는데 여기서 또 주의할 점이 있죠. 잠깐 위그를 좀 돌려보도록 할게요. 자, 15도 이렇게 숙이신 상태예요. 자, 여기서 커트를 하실 때 고객님의 두상이 15도 정도 기울였다는 라 것을 감안했을 때 우리가 내추럴 포로 이용해서 일자 커트에 체킹을 한다고 생각을 한 후에 옆에까지 이동을 하면서 일자 커트를 했을 때는 어떻게 해요? 이제 A라인이 아니라 V라인이 되는 거겠죠. 잘 생각하셔야 돼요. 그래서 뒤에서 예쁘게 커트를 만들어 주실 때는 우리가 필요한 네이프 라인, 그 라인만큼 모발이 나 있는 그 라인만큼의 양만 커트를 해주시면 된다는 라 거예요. 그 이상의 가위는 더 이상 손대지 않는다. 여기까지 이해 가셨죠? 자, 오늘 커트는 말씀드렸던 것처럼 가장 교과서적인 원랭스에 대해서 표현을 해보았어요. 자, 가장 어려운 환경에서 만들어낸 지금의 이 원랭스 커트 그러면 다음번 커트를 해드릴 때이 똑같은 원랭스지만 조금 더 편리하게 갈수 있는 혹은 똑같은 원랭스이지만 앞선이 길게 혹은 앞선이 짧게 보통 저희가 A라인, V라인이라는 표현을 많이 하죠. 그리고 옛날 우리가 왜 선배님들 시험 보실 때는 이사도라 스파니엘이라는 용어들을 많이 썼어요. 똑같은 일자 커트의 원랭스이지만 앞선이 길어졌을 때또 앞선이 짧아졌을 때 어떤 느낌을 갖는지 또 한번 공부하게 될 거예요. 그리고 조금 더 쉽고 간편하게 원랭스를 자를 수 있는 여러 가지 방법들을 또 소개시켜 드릴게요. 자 그리고 미용은 한번 하면 한번 하는 것만큼 두번 하면 두번 하는 것만큼 그만큼의 실력이 든다고 해요. 그래서 조금 힘드시겠지만 꾸준하게 반복적인 연습이 꼭 필요하다고 생각합니다. 네, 고생하셨습니다.